Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês alguns box que eu tenho da tag. Às vezes vocês vêm aqui no fundo e me perguntam. Recentemente também eu comprei alguns na feira do livro. Então eu queria aproveitar e mostrar todos os que eu tenho pra vocês. Eu tenho três. Vou mostrar em detalhes e bora lá pro vídeo. O primeiro box que eu comprei foi esse daqui, enquanto eu ainda assinava tag inéditos, tá? Se eu não me engano, ele chama Volta ao Mundo. Ah, tá escrito aqui, na verdade. Volta ao Mundo em sete clássicos. Eu lembro que eu assinava tag inéditos e aí eu recebi acho que um e-mail falando que se quisesse incluir, poderia incluir esse box, enfim. É, não sei se ele é só restrito para assinantes, talvez seja liberado primeiro para assinantes e depois tenha na loja da tag, que eu já comprei várias vezes, mas eu era assinante, nunca comprei depois, então não sei se é liberado para todo mundo, mas enfim, <risos> o ponto é, você deve encontrar na Shopee, acho que tem sim na loja da tag, enfim, então ainda tem formas de adquirir, tá? Eu me encantei com a ideia desse box, né? Volta ao mundo em sete clássicos. Então, a ideia é que a gente tenha sete clássicos aqui de países diferentes e a gente possa conhecer um pouquinho da literatura de cada um desses países. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. É... A caixa, então, como eu tô mostrando, tem essa paisagem bem bonita, tá? Remetendo um pouco a viagens, enfim... <risos> E aqui temos também é, as lombadas dos livros formando uma paisagem. Calma aí, deixa eu tirar os livros daqui. Esse é um box bem rígido, tá? Dos três que eu tenho da tag, dois são rígidos e um não é muito. Vou mostrar pra vocês depois. Dentro do box tem algumas coisas que acompanham os livros, tá? Então, primeiro a gente tem esse pôster aqui. Que atrás tem é, algumas coisas aqui, algumas informações sobre os livros do box. Na verdade, não é sobre livros do box, é como foi feito o box, tá? O box também acompanhou esse brinde aqui, que é uma carteira dobrável, tá? Tem até aqui um post-it que dá pra tirar, bem-vindo à dobra. Mas isso é uma carteira de papel, basicamente, que combina com a ilustração. Ah, aqui, ó. Esse box foi feito com carinho pela tag e pela dobra pra você. Esse daqui é um daqueles papéis, não sei se você já viu, que você pode plantar, porque ele tem sementes dentro, tá? Então, ele veio dentro da carteira. Temos aqui um encarte do box, tá? Volta ao Mundo em Sete Clássicos, em que aqui sim vai ser falado um pouquinho de cada clássico, cada autor. Temos aqui um marca-texto combinando, atrás uma citação, esta é a verdade sobre os livros, eles permitem que você viaje sem mover seus pés. Isso acho bem interessante, combina bem com a estética do box em si, que tem navio, tem, enfim, montanhas, pontes, trens, então acho bem interessante. Vamos para os livros. Eu queria mostrar uma coisa bem legal pra vocês, que os livros eles combinam assim, né? E cada um tem uma cor ali da lateral das páginas. Muito, muito bonito. Temos aqui o primeiro livro Mudi, de Sol Plat. Talvez eu esteja pronunciando errado o nome dos autores, tá, gente? Mas estou fazendo o meu melhor. Atrás está escrito assim, a resiliência de uma mulher sábia frente ao extermínio de seu povo. Mudi foi o primeiro livro escrito em língua inglesa por um autor negro a ser publicado na África do Sul, tá? Enfim, né, passou de fato a ser uma obra parte da literatura sul-africana. Na sequência temos O Farol, de Virginia Woolf. É, Tragédia e esperança convivem lado a lado nesta obra-prima de Virginia Woolf. E, portanto, representando o país Inglaterra. Para mostrar para vocês, gente, a cor que tem na lateral também é a cor que está atrás de cada um dos livros, tá? Depois temos uma capa linda, que é Festa ao Ar Livre, de Catherine Mansfield, tá? Morte e Vida, Revelações Familiares e Angústias da Vida Íntima em uma coletânea de contos indispensáveis. E aí esse livro aqui seria o representante da Nova Zelândia. Depois temos Coração, de Natsumi Soseki, tá? Que seria o livro representante do Japão. A individualidade do homem moderno confronta o peso das suas tradições. Publicado em um período no qual o Japão se modernizava e aumentava rapidamente seu contato com o mundo ocidental, tão contrastante com as suas tradições, o coração mostra protagonistas que vivem conflitos entre vontades individuais e os deveres sociais que as anulam e oprimem. Próximo livro já é um pouco mais grosso, chama A Casa da Alegria. Uh, a autora é Edith Wharton. E é o livro representante dos Estados Unidos, tá? Até onde poderia ir uma mulher para garantir a sua posição social? Depois temos Isaú Jacó, de Machado de Assis, o representante brasileiro aqui dos livros. As mudanças políticas do Brasil sob o escrutínio de seu mais célebre escritor. Então, enfim, acho que né, não podia faltar. Eu tô achando que é um livro de cada continente, na verdade, não é não? Depois vou dar uma olhada com mais detalhes. 
Por último, temos o duelo de Tchekov, que é o representante russo, um conflito letal, escrito por um dos maiores autores russos de todos os tempos. É, na verdade, não é um de cada continente, né? Mas temos Rússia, Brasil, Estados Unidos, Japão, é, esse daqui era Nova Zelândia, Inglaterra e África. Então, na verdade, é, só não tem, acho que, um livro da América Central, né? E tem, na verdade, um da Rússia, que, enfim, né, estaria ali entre o continente europeu e asiático, que também tem seus próprios representantes aqui na caixa. O próximo box que a gente vai ver é este box aqui. Os próximos dois eu comprei aqui na Feira do Livro em São Paulo, que teve recentemente na Praça Charles Miller. Agora em julho, eu fiz um vídeo, eu vou deixar aqui para vocês verem como foi, verem o que, que tinha por lá, enfim, se inspirarem de repente para ir num próximo ano. E lá tinha o um stand da Tag vendendo várias coisas em promoção, inclusive box antigos, né? Eu assinei Tag muito tempo, eu não assino mais, mas eu gosto muito das edições. Então eu achei esse, tag, esse box aqui, que na verdade é da Tag com a Aleph. Aleph, enfim, a gente sabe que é uma editora que tem várias ficções científicas publicadas e tem capas muito legais, tá? Aqui as capas estão combinando, mas a gente vai dar uma olhadinha <risos> em todas elas. Esse box aqui, ele já é bem mais é, maleável, tá? Não é tão rígido quanto o outro. E a, a lateral mostra um conjunto dos personagens, tá? Então, primeiro livro que temos aqui... Ah, pra mostrar o que veio antes junto, né? Veio esse pôster aqui. E veio o marcador, um pra cada livro, mas o meu especificamente veio faltando um marcador. Eu comprei o box aberto lá, ele não tava com o plástico envolvendo, então não sei se caiu em algum momento, eu posso dar uma olhada se tá dentro dos livros também, tá? Então, bora lá. Primeira Justiça Ancilar, de Anne Leckie. Aí temos Blade Runner, do Philip K. Dick. Encontro com Rama, de Arthur C. Clarke. E O Fim da Eternidade, de Isaac Asimov. Esse daqui eu até tinha no Prime Reading, é, que eu tinha pego de graça, enfim, Prime Reading, se você não sabe, assim, se você é Prime na Amazon, você não precisa necessariamente ter o Kindle Unlimited para ter acesso a e-books grátis, né? Você tem o Prime Reading, que tem uma, assim, um conjunto de livros muito menor ali, mas vai trocando de tempos em tempos e sempre tem algum título interessante. Então eu tinha esse livro aqui pelo Prime Reading, aí eu devolvi para poder ter espaço para pegar outros, já que veio no box, tá? Yes! O último estava dentro do livro. Então, temos os quatro marcadores aqui. Esses são os livros. Acho que tem autores aqui muito conceituados, né? É... Muito famosos nos... de ficção científica mesmo. Então, um box bem, bem legal. Lógico que tem vários outros que a gente podia... podia mencionar, mas, enfim. Eu entendo que é um box também de quatro volumes, né? E aí, o último box que eu tenho aqui chama Nada Anônimas, que na verdade é um box com só autoras, tá? Então, aqui tem várias fotos, né? É, e tudo mais. Esse é um box rígido também, tá? Eu acho que não veio marcadores. Ah, não veio marcadores, gente, porque tem fitas, tá vendo, nos livros? Eu não vou tirar pra ser mais fácil de guardar depois, mas todos eles têm fitinhas é, combinando com os tons da capa. Aqui as laterais, elas não formam imagem, nada disso, mas são cores que ficam bonitas combinando entre si. Primeiro nós temos Terra Delas, de Charlotte Perkin Gilman. Entendam, elas não tinham guerras, não tinham reis, nem padres, nem aristocracia. Eram irmãs e conforme cresciam, cresciam juntas. Não competindo, mas em ação unificada. Esse é o primeiro livro. Também, ó, a parte de trás é a mesma cor aqui da lateral, tá? Na sequência temos A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. Senhores romancistas, não perdoam as mulheres. Revolto-me contra os castigos que eles infligem às nossas culpas e desespero-me por não poder gritar-lhes, hipócritas. Então, todos são só essa citação que eu tô lendo atrás, tá? Na sequência, As Aventuras da Senhora Sicol é uma autobiografia da Mary Sicol. Conforme crescia, comecei a satisfazer aquele desejo de viajar que jamais me deixará. Os Mistérios do Prata, de Joana Manson. Nem as algemas, nem a prisão seriam bastante para encarcerar a liberdade de suas ideias. E O Despertar, Kate Chopin. 
uma sensação exultante a tomou, como se um poder de importância significativa tivesse sido outorgado a ela para controlar o funcionamento do corpo e da alma. Eu não sei muito sobre a história desses livros, nem do box, porque eu comprei lá na feira, né? Eu não vi é, toda a proposta do box e tudo mais, mas só por esse, esse rápido resumo aqui dá pra ver que são livros não só escritos por mulheres, mas com histórias de mulheres fortes, né? Então, bastante legal. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me conta se vocês têm algum desses box, se você já leu algum desses livros que tem aqui, qual você mais gostou. E até a próxima!